zusammen. I'm honored to be here. Es ist so eine Ehre für mich hier sein zu dürfen. I love ICF singing. Ich liebe ICF singen. We um, feel so much family here. Wir fühlen uns so als Teil der Familie bei euch. They they love us from a deep place. Die Leute hier ihr liebt uns wirklich sehr sehr stark. And we're grateful for that. Und dafür sind wir sehr dankbar. So, um, welcome to the Knights of Power. Herzlich willkommen bei den Knights of Power. I was excited by the name of this um, meeting. Ich war wirklich begeistert, als ich den Titel dieser Treffen gehört habe. Because power is exactly what I feel like we need to be talking about in this hour. Denn Kraft und Vollmacht ist, glaube ich, wirklich das, worüber wir heute sprechen sollen. Specifically, I feel called to talk about the empowerment of women. Und besonders fühle ich mich heute berufen, über die Befähigung und Bevollmächtigung von Frauen zu sprechen. Women are being risen up in this hour. Frauen werden herausgerufen in dieser Stunde und stehen auf. God is calling you out from the silence and giving you a voice for the world to hear. Gott ruft euch aus der Stille heraus und gibt euch eine Stimme, die die Welt hören kann. No longer are women standing on the sidelines. Und nicht mehr länger stehen die Frauen einfach an der Seitenlinie und schauen zu. In this hour, women are being placed into strategic positions around the world. Sondern in der Zeit, in der wir leben, setzt Gott Frauen in strategische Positionen überall auf der Welt. Positions of, of leadership in government. Leitungspositionen in der Regierung. Leadership in running major companies. Leitungen von großen, wichtigen Unternehmen. And women are directing culture in a way they never have. Und die Frauen bestimmen die Kultur auf eine Art und Weise, wie sie es noch nie zuvor getan haben. I feel like this is the most significant time for women in all of history. Und ich glaube, es ist wirklich die wichtigste Zeit, die es je in der Geschichte gab für Frauen. Which is why I feel so honored to speak to a room of probably half women tonight. Und deshalb fühle ich mich besonders geehrt, heute zu einem Raum zu sprechen, von denen wahrscheinlich die Hälfte ungefähr Frauen sind. Don't worry, we'll get to you too, guys. Okay, keine Angst, Jungs, auf euch kommen wir dann auch noch zurück. But tonight we're going to start with the women. Aber wir fangen heute mal mit den Frauen an. First, I feel like we have to understand God's original intent was that men and women would be equal partners. Und ich glaube, zuallererst müssen wir verstehen, dass Gottes allererste Absicht war, dass Mann und Frau gleichgestellte Partner sind. Which is why the Bible says he created them male and female. Und deshalb steht auch in der Bibel, er hat sie als Mann und Frau geschaffen. They're different. Sie sind unterschiedlich. And it's important that we recognize their differences. Und es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass sie unterschiedlich und anders sind. But it's equally important that we recognize their equality. Aber es ist genauso wichtig, dass wir erkennen, dass sie gleichgestellt sind. When we don't understand the idea of different yet equal, und wenn wir das nicht verstehen, dass sie anders sind und dennoch gleichgestellt, I feel like we miss a beautiful piece of what God is doing. Dann glaube ich verpassen wir ein wunderschönes Bild von dem was Gott tut. And how he is displaying how he works and how his kingdom operates. Und wie er dadurch aufzeigt, wie er wirkt und wie sein Reich funktioniert. I want to read from you from 1 Corinthians 11. Und ich möchte zu euch lesen aus 1. Korinther 11. Uh, okay, let her get get her place. <laughs> Okay, uh, in the Lord, uh, in the Lord is neither woman independent of man, nor is man independent of woman. For as the woman originates from the man, so also the man has his birth through the woman, and all things are, are originated from God. 1. Korinther 11, 11 bis 12. Nach dem Willen Gottes ist die Frau nicht unabhängig vom Mann und der Mann nicht unabhängig von der Frau. Denn obwohl die erste Frau vom Mann kam, wurden seitdem alle Männer von Frauen geboren und alle kommen von Gott. So this is how God does it. In his great wisdom, he creates us to be interdependent. Und so hat Gott uns geschaffen. In seiner großen Weisheit hat er uns als voneinander abhängig geschaffen. And that's what I think is beautiful about this passage. God is telling us one can't exist without the other. Und das ist das Wunderschöne an dieser Bibelstelle. Gott sagt uns in dieser Stelle, 
Der Mann kann nicht existieren ohne die Frauen, umgekehrt auch nicht. And none can exist without God. Und sie können beide nicht ohne Gott existieren. Yeah. This is a challenge for us, I think, as humans, to be able to understand that things can be different and equal. Und ich glaube, es ist eine ha Herausforderung für uns als Menschen, es zu verstehen, dass wir anders sein können und unterschiedlich sind und trotzdem gleichberechtigt und gleichgestellt. But this is something that we must understand. Aber das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Because I think in it, God is revealed. Denn in dem Ganzen offenbart sich Gott selbst. Kingdom is revealed. Das Königreich Gottes offenbart sich dadurch. If we step back and we look at creation, we will see that all of it is set up in this way. Und wenn wir einen Schritt zurücktreten und die ganze Schöpfung anschauen, dann sehen wir, dass Gott alles genau so angelegt hat. He creates us to be interdependent upon each other. Er hat uns dazu geschaffen, dass wir voneinander abhängig, ineinander wie verflochten sind. This is something that we've missed in the church for centuries. Und das ist etwas, was wir verpasst haben zu verstehen in der Gemeinde für viele, viele Jahrhunderte. That the church down the street is different from us, so they must not be as good as us. Dass die Gemeinde, die irgendwo anders in der Stadt ist, weil sie anders ist, scheinbar nicht so gut ist wie wir. But this isn't how God does it. Aber darum geht's Gott nicht. So sieht er das Ganze nicht. He needs the church down the street as much as he needs us in this room. Er braucht genauso die Stadt, die Gemeinde in Nähe von euch in der gleichen Stadt genauso wie er euch gebraucht. And in fact, it's in our differences that we really glorify who he is. Und eigentlich ist es genau in unseren Unter Unterschiedlichkeiten, dass wir Gott am meisten verherrlichen. So this is how the kingdom works. Also genau so funktioniert das Reich Gottes. Father, Son, Holy Spirit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Different, yet equal and completely interdependent on one another. Sie sind unterschiedlich und trotzdem gleichgestellt und voneinander abhängig. I heard someone once say uh, this profound saying, which I'm not sure is going to work in German, but we're going to try. Ich habe einmal jemand eine sehr tiefgründige Aussage hören sagen. Ich habe keine Ahnung, ob es im Deutschen funktioniert, aber wir werden es versuchen. She said, "God is like an elephant hiding behind a reed, and he does it." Und zwar hat sie gesagt, dass Gott wie ein Elefant ist, der sich wie hinter so einem ganz kleinen Blatt versteckt. And I think in our culture, as we get more and more understanding of all how, how everything works because of internet and Google, we forget the simplicity of the gospel sometimes. Und ich glaube oftmals in, in unserer Kultur, wenn wir immer mehr, mehr verstehen, wie Google und all diese Internetdienste funktionieren, dann vergessen wir manchmal die Einfachheit des Evangeliums. And it's how we can miss an elephant standing behind a reed. Und so können wir letztendlich sogar einen Elefant nicht sehen, der hinter einem kleinen Platt absolut nicht versteckt ist. Something so simple as Men and women standing beside each other, needing one another. So was total simples wie Männer und Frauen, die nebeneinander stehen und die einander brauchen. In the simplicity of our interdependence, showing kingdom. Und diese Einfachheit, in der wir durch unsere Unterschiedlichkeit das Königreich Gottes aufzeigen. Which is why I believe is this is why I believe God is calling women out of hiding. Und deshalb glaube ich, dass jetzt Gott Frauen aus ihren Verstecken herausruft. And placing them in powerful places on the earth. Und sie in kraftvolle, mächtige Positionen in der Welt setzt. You see, he's heard the cry of our great great grandmothers. Er hat den Schrei unserer ur 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 Großmütter gehört. And he's calling us to be the answer to their prayers. Und er ruft uns auf, dass wir die Antwort ihrer Gebete werden. But this is where the road gets slippery for us women. Aber das ist auch der Punkt, wo das Ganze ein bisschen schwierig und herausfordernd wird. And if we aren't careful with our best intentions, we will fall into the good things of this world and miss the righteousness of what Jesus is doing. Und wenn wir nicht aufpassen und auch wenn wir vielleicht die allerbesten Absichten haben, dann ist es trotzdem leicht so, dass wir uns in die guten Dinge der Welt nach den Sachen ausstrecken, anstatt nach den gerechten, den richtigen Dingen, die von Gott kommen. Because the, word, the world has heard the call for women. Denn die Welt hat auch diesen Ruf Gottes für die Frauen gehört. And they are being raised up. Und sie fangen an aufzustehen und werden hochgehoben. Their voices that started small and quiet are now a loud shout across the earth. Und ihre Stimmen, die klein und leise begonnen haben, sind jetzt ein großer, mächtiger Ruf, der die, durch die ganze Welt halt. And this is a good thing. Und das ist eine gute Sache, die da passiert. And we all can see it. Und wir können es alles sehen. 
But as the world raises women up, Aber während die Welt Frauen hochhebt, the world glorifies women and not God. verherrlicht die Welt die Frau selbst und nicht Gott. Which is why I feel to bring this message that we must stay anchored in Christ now more than any time in history. Und deshalb ist es mir so wichtig, diese Botschaft zu bringen, die den Kern hat, dass wir verankert sind in Jesus Christus mehr als jemals zuvor in unserem Leben. As our voices raise up, denn wenn unsere Stimmen von Gott lauter gemacht werden, it is him who must get the glory. Dann ist er der Einzige, der die Ehre dafür bekommen soll. So do you see how we can get very distracted in this hour by doing the good things of calling women out? Also versteht ihr, wie wir so leicht abgelenkt davon sein werden können, die guten Dinge zu tun, dass wir einfach Frauen herausrufen, wie die Welt es tut. the righteous thing of us giving God the glory. Und das Richtige, das Gerechte zu verpassen, nämlich Gott alle Ehre in dem Ganzen zu geben und ihn zu verherrlichen. I love this quote by Rick Joyner. Ich liebe dieses Zitat von Rick Joyner. It says, spiritual maturity is always determined by our willingness to sacrifice our own desires for the interest of the kingdom or for the sake of others. Geistliche Reife hängt immer von unserer Bereitschaft ab, unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte hinzulegen für das Reich Gottes oder auch für andere. The door that requires the most sacrifice to enter will always take us to the higher levels. Die Tür, die dich am meisten kostet, wenn du durchgehst, ist letztendlich auch die Tür, die dich zu den höchsten Ebenen bringen wird. This is why I love that. Deshalb liebe ich dieses Zitat. Because our options are opening up, women. Denn wir haben immer mehr Möglichkeiten, liebe Frauen. And it will be very easy to walk through every door. Und es wird so leicht sein, durch jede offene Tür einfach durchzugehen. But what we must do is lay ourselves down. Aber was, um, go ahead. was wir tun müssen, ist, dass wir uns selbst hinlegen und hingeben. On the altar of Jesus. Und so auf den Altar von Jesus. This is what we need to do in this hour. Das ist es, was wir tun müssen in dieser Stunde. We cannot get wrapped up in what the world is telling women. Wir können uns nicht davon ablenken lassen, was die Welt den Frauen sagt. We must get wrapped up in the glory. Sondern wir müssen voll und ganz unseren Fokus auf die Herrlichkeit so Gottes richten. So that he gets, that he gets the reward. Damit er den Lohn für all das empfängt, was er durch uns tut. So this is what I want to do. Und folgendes möchte ich jetzt tun. I want the women in the room to stand. Ich möchte, dass alle Frauen im Raum jetzt bitte mal aufstehen. And I think there's more than 50% women in this room. Und ich glaube, hier sind mehr als die Hälfte im Raum Frauen. Which even more proves the point that God is doing a powerful move in the lives of women today. Und das zeigt noch mehr, dass Gott etwas kraftvolles tut im Leben von Frauen heute. The fact that you're standing here today tells me you've heard the call too. Und die Tatsache, dass du heute hier stehst, zeigt mir auf, dass du auch diesen Ruf Gottes gehört hast. And I'm asking you to stand because I want you to feel the weight in your feet and down your legs. Und ich habe ich deswegen gebeten aufzustehen, weil ich möchte, dass du wirklich dieses Gewicht, diese Schwere spürst, wenn du gerade hier so dastehst. It is so important that we feel the weight of the hour in which we're living. Es ist so wichtig, dass wir spüren, in was für einer bedeutenden Stunde wir leben. Because we don't want to miss it. Denn wir wollen nicht verpassen, was Gott tut. Because God is raising up women in this hour. Denn Gott hebt Frauen hoch und lässt sie aufstehen jetzt. To combat ego, self-ambition and pride. So dass sie gegen ihr eigenes Ego, ihren, gegen ihren eigenen Ehrgeiz und Stolz ankämpfen. Women who care more about the next generation than they do about themselves. Frauen, die ein, sich mehr um die nächste Generation kümmern, als um sich selbst zu drehen. Because we must remember, we are not standing here because of anything we've done. Denn es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir hier nicht stehen, weil wir irgendwas Tolles getan haben. We are standing on the shoulders of our great grandmothers. Sondern wir stehen auf den Schultern unserer Urgrößer. Großmutter. We need women who will stand up in this hour to bring unity to the body of Christ. Wir brauchen Frauen, die in dieser Stunde aufstehen, um Einheit in den Leib Christi zu bringen. 
We must bring unity to the body of Christ. Wir müssen Einheit bringen zur Gemeinde Gottes. We must love our sisters. Es ist wichtig, dass wir unsere Schwestern lieben. And raise her up. Und uns gegenseitig hochheben. Laying down a fence. Dass wir alle Anklage, die wir gegeneinander halten, niederlegen. And jealousy. Jegliche Eifersucht, die da ist. Recognizing if she doesn't win, he doesn't win. Dass wir erkennen, dass wenn meine Schwester nicht gewinnt, Gott auch nicht gewinnt. We need women who are going to walk in humility and women who know how to get breakthrough. Wir brauchen Frauen, die in Demut wandeln und die wissen, wie sie Durchbruch bekommen. We need women who are sobered by the times we are living in and know we are fighting a war that is not against flesh and blood. Wir brauchen Frauen, die einen nüchternen Blick haben auf die Stunden, in der wir leben und die sich bewusst sind, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Many generations have been spent preparing you for this hour, women. Und viele Generationen haben dich auf diese Stunde vorbereitet. We know how to care for the sick. Wir wissen, wie man sich um die Kranken sorgt. We know how to love the unlovable. Wir wissen, wie man die liebt, die sonst niemand liebt. How to forgive our abusers and wash the feet of our accusers. Wie wir denen vergeben, die uns verletzt haben und die Füße unserer Ankläger waschen. We stand here today and we will not be swayed by flattery or our titles. Und wir stehen heute hier und wir lassen uns nicht hin und her werfen durch Schmeichelei oder durch unsere Titel und Positionen. Because our titles do not define us. Denn unsere Titel und Positionen definieren nicht wer wir sind. We lay everything down that he gets the glory. Wir legen alles nieder, damit er allein die Ehre bekommt. We know how to run million dollar companies, how to change dirty diapers and how to find Jesus in both places. Wir wissen, wie man erfolgreiche Unternehmen führt nach Hause geht und schmutzige Windeln wechselt und Jesus an beiden Orten gleichermaßen begegnet. We know how to pray, we know how to fast and we know how to fully surrender. Wir wissen, wie man betet, wie man fastet und wie man sich voll und ganz hingibt. We are laid down lovers. Wir sind Liebende, die sich komplett hingeben. We fight in the army of God, nameless and faceless. Und wir kämpfen in der Armee Gottes, ohne dass wir ein bestimmtes Gesicht oder einen bestimmten Namen tragen. And we were born for this hour. Und wir wurden geboren, um im Jetzt zu leben. We take our pain and use it as a weapon of compassion. Wir nehmen unseren Schmerz und verwenden ihn als eine Waffe der Barmherzigkeit. Our hurt we hand to Jesus and allow him to wash us in his blood so that we can give his heart to those around us. Und unsere Verletzungen geben wir Jesus hin und erlauben ihm, dass er uns in seinem Blut wäscht, damit wir sein Herz allein anderen weitergeben können. We are not afraid because we know we are not in control. Wir haben keine Angst, denn wir wissen, dass wir nicht die Kontrolle inne haben. We are not confused about fear, it has no hold on us. Wir sind auch nicht verwirrt von der Angst, denn Angst kann uns nichts anhaben. We don't have time to be afraid. Wir haben keine Zeit dafür, Angst zu haben. So right now I'm asking each and every one of you women standing here. Und jetzt bitte ich euch Frauen, die ihr alle gerade steht, to feel the moment that we are in. Dass ihr euch einlasst auf diesen bedeutenden Moment, in dem wir gerade sind. Allow God to come and speak directly to your heart. Erlaube, dass Gott kommen kann und ganz persönlich zu deinem Herzen jetzt sprechen kann. To commission you into His mighty army of women. Damit er dich beauftragen und aussenden kann, Teil seiner mächtigen Armee von Frauen zu werden. Where today we place a stake in the ground. Denn heute möchten wir wirklich hier einen Punkt machen. And say that the move and the empowerment of women in this generation does not belong to the world, it belongs to God. Und sagen, dass diese Frauenbewegung und die Bevollmächtigung der Frauen nicht der Welt gehört, sondern sie gehört allein Gott. And we give our lives that he may get the glory. Und wir geben unser Leben hin, damit er alle Ehre bekommt. In Jesus name. In Jesu Namen. You may sit. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Now I want to do something that I um, I was apprehensive to do. Und möcht, jetzt möchte ich etwas tun, um, was ich auf die Art noch nicht so gemacht habe. Which is to speak to men. Und das ist, dass ich zu den Männern konkret auch sprechen möchte. But I didn't feel I could 
give this call to women and say nothing to the men in the room. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass ich nicht einfach nur auf die Frauen eingehen kann und die Männer links liegen lassen kann. Because of the times we are living in. Und es ist so wichtig wegen dieser Zeit, in der wir gerade leben. I do recognize that this is a very confusing time to be a man as well. Und ich glaube, das ist auch eine verwirrende Zeit für die Männer oftmals ist, in der wir gerade leben. The position you've had for all of history is beginning to shift. Und die Position, die du inne hattest in der ganzen Menschengeschichte, fängt langsam an, sich zu verändern. I'm standing here recognizing that men are not the villains in this situation. Und ich bin heute hier, um auch ganz klar anzuerkennen, dass Männer nicht die Bösewichte in dieser ganzen Geschichte sind. We are all mostly products of our environment. Wir sind alle eigentlich Produkte, Resultate unserer Umgebung oftmals. So I want to speak about your power tonight. Und deshalb möchte ich heute auch über eure Kraft und Vollmacht sprechen. The power you have in the life of a daughter. Die Kraft und Autorität, die ihr habt im Leben einer Tochter, in the life of a woman, im Leben einer Frau, and in the life of your wives, und im Leben eurer Ehefrau. And I want to do this by telling my own story. Und ich möchte es euch sagen, indem ich meine eigene Geschichte mit euch teile. I was born a fatherless daughter. Ich bin eine Tochter, die ohne Papa geboren ist. Which I didn't even fully understand until I had a daughter of my own. Und ich habe gar nicht verstanden, was es bedeutet, ohne Vater aufzuwachsen, bis ich eine eigene Tochter hatte. And I realized the importance of a father telling her she has value more than that the, what the world tells her. Und ich habe plötzlich die Wichtigkeit eines Vaters im Leben seiner Tochter erkannt und wie er ihr Wert zuspricht und wie das, was er sagt, wichtig ist als das, was die Welt ihr sagt. So men, also liebe Männer, no matter what the world may tell you, egal was die Welt euch sagt, you must know that no mother in the world can fulfill the role of a father in a child's life. Ihr müsst wissen, dass keine Mutter dieser Welt die Rolle eines Papas im Leben seiner Tochter oder seines Kindes erfüllen kann. You are a powerful figure in a child's life. Ihr spielt so eine wichtige Rolle im Leben eures Kindes. And because I didn't have a dad telling me who I was, I looked to men to tell me who I was. Und weil ich keinen Vater hatte, der mir gesagt hat, wer ich bin, habe ich Männer angeschaut, bei Männern gesucht, dass sie mir zusprechen, wer ich bin. But the problem was most of these men were fatherless as well. Aber das Problem dabei war, dass die meisten von denen auch ohne Vater aufgewachsen waren. And they were just as lost as I was. Und sie waren genauso verloren wie ich es war. This left me feeling insignificant and rejected. Und dadurch habe ich mich absolut unbedeutend und abgelehnt gefühlt. And it wasn't until a spiritual father came into my life. Und es war nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass ein geistlicher Vater in mein Leben gekommen ist. And told me that I mattered. Und mir gesagt hat, dass ich Bedeutung habe und wichtig bin. He told me that my voice was important. Er hat mir gesagt, dass meine Stimme wichtig und relevant ist. And what I was feeling was important. Und dass das, was ich empfinde, wichtig ist. That I began to believe that. Erst zu diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, dann das zu glauben. So men, also liebe Männer, you have a powerful role in shaping the lives of the women around you. Ihr habt so eine wichtige Rolle, in denen ihr das Leben von den Frauen um euch herum wirklich formen und verändern könnt. When you love them the way Christ loves them, wenn ihr sie liebt, wie Jesus sie liebt, and ask nothing in return, und nichts für euch zurück verlangt, you change who they are. Dann verändert ihr, wer sie sind. Men, you are powerful in the lives of women. Männer, ihr seid kraftvoll und so wichtig im Leben von Frauen. But most importantly, my life has been most significantly affected by the man I chose to marry. Aber am meisten wurde mein Leben verändert und beeinflusst durch den Mann, den ich als mein Ehemann erwählt habe. For eight years, Jake and I struggled to become one. Und die ersten acht Jahre war es für Jake und mich total schwer, eins zu werden. We struggled to make our hearts turn toward one another. Und wir hatten wirklich gekämpft, damit unsere Herzen sich einander zuwenden. But in the eighth year of our marriage, God showed up. Aber im achten Ehejahr ist Gott aufgetaucht und hat gewirkt. There is always hope. Es gibt immer Hoffnung. If you're in this room and you have a marriage that feels hopeless. Wenn du heute hier bist und deine Ehe fühlt sich gerade hoffnungslos an, I'm here to tell you there is always hope. Dann bin ich heute hier, um dir zu sagen, dass es immer Hoffnung gibt. No marriage is too far forgotten for God. Keine Ehe ist zu weit weg von Gott oder er hätte sie vergessen. 
It just takes one moment, one conversation to change everything. Es braucht einfach nur einen Moment, eine Konversation, um alles zu verändern. And that's what happened for us. Und das ist das, was bei uns passiert ist. And our eyes began to open up so that we could see how to love one another. Unsere Augen haben sich geöffnet, so dass wir anfangen konnten zu sehen, wie wir einander lieben konnten. And what I can tell you is that having a husband whose heart has turned towards me und was ich dir sagen möchte, ist, einen Ehemann zu haben, dessen Herz mir zugewandt ist, whose affection is for me, dessen Zuneigung für mich ist, and who washes me in the word daily, und der mich täglich im Wort Gottes wäscht, has profoundly healed my wounds. Das hat auf tiefgründige Art und Weise meine Wunden geheilt. In a way nobody else could have. Auf eine Art und Weise, wie niemand anders es hätte tun können. So husbands. Also an alle Ehemänner hier. You have a powerful role in the lives of your wives. Ihr spielt eine wirklich bedeutende Rolle im Leben eurer Frauen. To lift up your bride, dass ihr eure Braut hochhebt, into her fullness, damit sie in die Fülle eintreten kann. When you love her the way Christ loves the church. Dass sie in die Fülle ihrer selbst eintreten kann, wenn ihr sie liebt, wie Jesus die Gemeinde liebt. Men, you are powerful. Männer, ihr seid mächtig und kraftvoll. And this is a significant hour for you. Und das ist eine genauso bedeutende Stunde für euch. I pray that you do not lose your voice in ich, this hour. Ich bete, dass ihr eure Stimme nicht verliert in dieser Zeit. That we would come in unity together. Sondern dass wir in Einheit zusammenkommen. Male and female. Männer und Frauen. Different. Anders, unterschiedlich. Yet equal. Und trotzdem gleichgestellt. And interdependent upon each other. Und voneinander abhängig. Because God is doing a beautiful thing on the earth. Denn Gott tut gerade etwas Wunderschönes auf der Welt. He's displaying who he is. Er zeigt ganz neu auf, wer er ist. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That we get to be alive today. Dass wir heute leben dürfen. If you ever feel insignificant, wenn du dich je bedeutungslos fühlst, like you don't matter, als wärst du nicht wichtig, what, what is God going to do with my life? Was wird Gott nur mit meinem Leben anfangen? Would you remember that you were born in the most significant time? Dann erinnere dich bitte daran, dass du in der wichtigsten Zeit der Geschichte geboren wurdest. Where God is unifying his Husbands and his wives, wo Gott seine Ehemänner und Ehefrauen zusammenbringt, in displaying the kingdom in a beautiful way, und sein Königreich auf eine wunderschöne Art und Weise offenbart. You are more valuable than you know. Du bist viel kostbarer, als du dir bewusst bist. Your voice matters. Deine Stimme ist relevant. And what you choose to do with your voice will shape history. Und was du dich entscheidest, mit deiner Stimme zu tun und wie du sie einsetzt, wird die Geschichte verändern. In Jesus' Name. In Jesu Namen.